última sexta-feira, dia 17, aproximadamente 200 pessoas participaram do primeiro seminário de revisão das medidas educativas do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. O evento foi organizado pela OAB, Ordem dos Advogados do Brasil em Guarapuava, e faz parte de uma série de discussões proposta pelo deputado federal Aliel Machado, e tem como objetivo ouvir a comunidade em relação às mudanças do ECA, o deputado é relator da comissão especial que estuda as mudanças no estatuto e é ele quem fará o relatório que será apresentado para a comissão e futuramente para a votação no plenário da Câmara Federal. Eu estou visitando todos os estados brasileiros onde nós estamos tendo aprovação de discussão é, das audiências públicas. Então nós temos uma comissão especial, essa comissão especial é responsável por fazer uma análise de mais de 50 projetos de leis que foram apresentados ao longo dos últimos anos, projetos de lei que foram apresentados ao, ao longo dos últimos anos, que visam fazer alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente. Se for mexer nas medidas socioeducativas, de repente seria muito interessante incluir, nós estávamos até conversando agora aqui, né, com a professora da, da Campo Real, é, medidas só, é, restaurativas, que é muito legal, está vindo agora, está vendo bastante força, Aqui em Ponta Grossa é o polo das medidas restaurativas, colocar é, como medida socioeducativa para os adolescentes cumprir, porque isso é uma forma de restabelecer os vínculos, entender essas dinâmicas de dentro do seu contexto. Então, de repente, é uma, um incremento, mas na verdade, sim, não, não precisa mudar, né? precisa dar efetividade para o que está previsto no ECA. Porque a gente tem aquela mania de separar o urso, o menor o trator, porque é assim que eles são denominados. E o adolescente que tem seus direitos antes, então o menor é o computador, não. Esse a gente não garante direito, por isso o ECA não se aplica. A gente aplica a ECA para os adolescentes. Todo mundo é adolescente, todo mundo é criança, todo mundo tem os mesmos direitos. Então, se a gente der efetividade para a lei, a lei é maravilhosa, está tudo a ver adolescente, é incrível. A lei do Senase também é excelente. A gente tem vários, é, tem um ordenamento jurídico muito bom que está na proteção da criança e do adolescente. A gente não precisa nem mexer, né? o que a gente precisa é dar efetividade. A Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Guarapuava, hoje eu represento o presidente da Subseção, e tratar desse tema é, durante essas duas semanas de preparação dessa audiência pública. Estivemos junto com o João em vários meses de comunicação falando a respeito da importância desse debate, né? debater essas mudanças, essas... É, medidas tão drásticas que querem implantar, né, que, que colocam como sendo de forma é, para resolver problemas, não são dessa forma que deve ser vista. O Conselho Tutelar ele é um órgão de defesa. É, nós, do Conselho Tutelar, a gente trabalha com esses adolescentes que chegam até o SENSE. Então, o nosso trabalho ele muitas vezes em si enquanto ele ainda é criança e para nós muitas vezes se torna é, um trabalho até complicado para você ver um adolescente chegar a cometer um ato profissional sendo que você conheceu ele ainda criança nós teremos que ter uma articulação política para que esse projeto que já foi aprovado no Senado Federal e hoje prevê um aumento de pena a gente chama de pena que nem deveria, porque a internação, o estatuto garante, o intuito da internação não é punitivo. É de recuperação um trabalho socioeducativo para esse adolescente de até 10 anos. Mas algumas distorções precisam ser levadas em consideração no estatuto para quem estuda ele de verdade. Por exemplo, hoje uma criança, um adolescente de 12 anos, já pode sofrer consequências de uma punição de internamento. E ele tem a mesma punição do adolescente de 17 anos. Será que um adolescente de 12 anos, que ainda está em formação como o de 17, tem o mesmo discernimento de um de 17 no cometimento do ato infracional? Não tem. Quem estudar sabe que não tem. Uma criança de 12 anos de idade tem uma cabeça muito diferente de uma de 17. É um processo de formação já comprovado pela psicologia, pela medicina e tudo mais, e isso precisa ser mudado. Porque o Brasil é um dos países que começa a punir, que começa, inclusive com a restrição de liberdade, com uma das menores idades do mundo, que é os 12 anos. Poucos países têm uma punição, começa a ser punitivo é, é, com a idade inferior a essa. Isso é um ponto importante. Outro ponto importante é que, como o estatuto 
é, não tem o intuito de punição, então ele não leva em consideração o ato infracional cometido para estabelecer o, a, o quantitativo da internação, hoje um adolescente que comete um furto, por exemplo, ele pode ficar mais tempo internado do que um adulto que cometeu um assassinato, um homicídio. Ele pode ficar mais tempo preso do que um adulto que cometeu o... Perdão, do que um adolescente que cometeu um ato infracional menor. Mas nós temos que separar também é, a função e o que cabe a cada poder. E isso nos cabe no momento de escolher os nossos gestores públicos, que são o poder, que é o poder executivo, que é quem tem a responsabilidade de aplicar é, os recursos previstos, de garantir os direitos estabelecidos na lei de Sinase, no Estatuto da Criança e do Adolescente, nos direitos que vão muito antes da questão das medidas socioeducativas, que são o direito à vida, que é o direito à educação, o direito à esporte, à saúde, à dignidade humana, principalmente para as nossas crianças. 